ইব্রাহিম আলিস সালাম আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করেছিলেন রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন অর্থাৎ ওনার বয়স যখন প্রায় 86 এর মতো ইরাকের বাবেল শহর থেকে তিনি ফিলিস্তিনে হিজরত করলেন তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে এই দোয়া করেছিলেন রব্বুল আলামিন আমাকে সৎ কর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত একটা সৎ সন্তান একটা नेक সন্তান আমাকে দান করেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের এই কুরবানির এই আয়াতগুলো থেকে এই ঘটনাগুলো থেকে আমাদের জন্য অনেক কিছু শিক্ষণীয় রয়েছে তার মধ্যে একটা শিক্ষণীয় বিষয় আমি তুলে ধরার চেষ্টা করছি ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আল্লাহর কাছে যে नेक সন্তান চাইলেন সৎ সন্তানদের চাইলেন এটা কি সন্তান দুনিয়াতে আসার পরে চাইছেন না আগে চাইছিলেন আচ্ছা তার মানে ইসমাইল আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দুনিয়াতে আসার আগেই আল্লাহকে বলেছিলেন রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হলো আমাদের সন্তান যখন একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে নেশা করবে গাজা খাবে ইয়াবা হেরোইন মেয়ে যখন নষ্ট হয়ে যাবে আর কন্ট্রোল করা যাবে না ছেলে মেয়ে যখন একবারে ধ্বংসের দ্বার প্রান্ত চলে যাবে আর কন্ট্রোল করতে পারবো না তখন বাবা মা তাহাজ্জুদ নামাজ পড়ে সেজদায় পড়ে আল্লাহকে বলবো আল্লাহ আমার ছেলে মেয়ে নষ্ট হয়ে গেছে ভালো করে দেন আমাদের সমাজের অবস্থা হলো ছেলে মেয়েকে যখন বাবা মা কন্ট্রোল করতে পারে না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না একেবারে ধ্বংসের চরম পর্যায়ে চলে যায় তখন গিয়ে আল্লাহকে বলে আল্লাহ আমার ছেলেটাকে ভালো করে দেন আল্লাহ আমার মেয়েটাকে ভালো করে দেন অতএব ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম দোয়াটা করেছিলেন সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে তার মানে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে আমাদের দায়িত্ব সন্তান দুনিয়াতে আসার আগে আল্লাহকে বলতে হবে আল্লাহ রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন আল্লাহ আপনি আমাকে একটা সৎ কর্মশীল একটা नेक সন্তান একটা ভালো সন্তান আল্লাহ আপনি আমাকে দান করিয়েন আচ্ছা এবার नेक সন্তান আল্লাহর কাছে তো চাইলেই হবে না ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম আগে নিজে नेक ছিলেন আগে নিজে नेक ছিলেন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামের স্ত্রীও नेक ছিলেন তো नेक স্বামী नेक স্ত্রী উভয়ে মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করেছেন नेक সন্তান তাহলে শুধু नेक সন্তান চাইলেই হবে না আগে বাবাকে नेक হতে হবে এরপরে মাকেও নেক হতে হবে এখন বাবাও নেক না মাও নেক না বাবাও ভালো না মাও ভালো না এবার যদি সারা দিন আল্লাহকে বলি রব্বি হাবলি মিনাস সলিহিন লাভ হবে যেখান থেকে সন্তান উৎপন্ন হবে পয়দা হবে যেখান থেকে সন্তান আগমন করবে সেই জায়গাটা তো ভালো হওয়া লাগবে এইবার বাবা নেক হবে কিভাবে স্ত্রী নেক হবে কিভাবে বিয়ে করার সময় ছেলেকেও দেখবেন ছেলেটা ভালো মানুষ কিনা মেয়েটাকেও দেখবেন মেয়েটা ভালো মানুষ কিনা আমি নাম নিলাম না একজনের জন্য মেয়ে খোঁজা হলো তো মেয়ে খোঁজার পরে আমাদেরই বড় ভাই মেয়ে খোঁজার পরে সব ঠিকঠাক কোনো অসুবিধা নেই সব ঠিকঠাক সব ওকে এখন ঘটনাক্রমে ওই মেয়ের সাথে এক ছেলের রিলেশন অবৈধ প্রেম ভালোবাসা সে এসে কমপ্লিট করলো যে এই মেয়ের সাথে আপনারা কিভাবে বিয়ের বাস্তবায়ন করবেন ওর সাথে তো আমার অবৈধ রিলেশন আছে এবার মোটামুটি সে বেশ ডকুমেন্ট দেখাইলো কি ডকুমেন্ট ওই ছেলের সাথে কলেজে হাত ধরে ঘুরেছিল বাদাম খেয়েছিল হাঁটুর উপরে পা রেখে মাথা রেখে ঘুমিয়েছিল বাগানে ঘুরতে গিয়েছিল কোথায় ঘুরতে গিয়েছিল বাসের সিটে বসে হাতে হাত রেখেছিল যত ধরনের ডকুমেন্ট আছে মোটামুটি দেখিয়েছে যাতে করে সেখান থেকে আমরা ফিরে আসতে পারি এবার আমরা সেখানে যাব না ফিরে আসবো আরেকটা দেখলাম ওইটা মোটামুটি একটা পর্যায়ে চলে গেছিল কিন্তু আমাদের চোখে বলল দেবর দেবরের দুইটা সন্তান আছে আর ভাবি তো ছেলেকে জামা কাপড় বানিয়ে দেওয়ার জন্য দেবর আর ভাবি আসলো দেবর আর ভাবি মোটরসাইকেলে করে একবারে হাজব্যান্ড ওয়াইফের মতো বিশ পঁচিশ কিলোমিটার জায়গা আসলো এটা আমাদের চোখে খুব বাজলো তো চিন্তা করলাম দেবর ভাবির সম্পর্ক তো এরকম হওয়ার কথা না যে মহিলা একটা দেবরের মোটরসাইকেলে বসে স্বামী স্ত্রীর মতো এইভাবে সে ঘুরতে পারে এই মহিলার ব্যক্তিত্ব নেই তার মানে এই মহিলার সাথে বেশি দূর যাওয়া যাবে না চলা যাবে না তাদের ব্যক্তিত্ব নাই এরকম অহরহ বাবা ভালো না মা ভালো না তো সন্তান ভালো হবে কেমনে এই জন্য ইব্রাহিম আলিস সালাত সালামের মতো বাবাকেও ভালো হওয়া লাগবে মাকেও ভালো হওয়া লাগবে বাবা মা ভালো না হলে সন্তান ভালো হওয়া কেমনে সম্ভব এই জন্য বাবা মাকে আগে ভালো হতে হবে এই জন্য বিয়ের ক্ষেত্রে ভালো ছেলে দেখা মেয়ের ক্ষেত্রে ভালো মেয়ে দেখা বর্তমান সময়ের ভালো ছেলে মেয়ে পাওয়া বড়ই দুষ্কর আমাদের আজকের যুব সমাজ যুবতী সমাজের মোটামুটি বেশ চরিত্রের একেবারেই আমরা নিম্ন পর্যায়ে চলে গেছি এই জন্য বর্তমান সময়ে বাবা মাদের সচেতন হতে হবে নিজেরা ভালো থাকতে হবে স্ত্রীকে ভালো থাকতে হবে 
এবং ছেলে মেয়েদেরকে ভালো রাখতে হবে আর ঘরের ভিতরে যে একটা ছোটখাটো সিনেমা হল আছে ডিস লাইন আছে এটা পারলে আরেকটা বাড়াইয়েন আরেকটা বাড়াইয়েন জবাবদিহি করতে হবে দেখেন যে কোনো আল্লাহওয়ালা সে আলহাজ হোক ও নামাজি হোক রোজাদার হোক ওই মহিলা যতই পর্দা করুক না কেন যত আল্লাহওয়ালা লোক হোক না কেন স্বামী স্ত্রী বর্তমান সময়ে কারো ঘরের ভিতরে ডিসলাইন থাকা এই ছোটখাটো একটা সিনেমা হল চলবে আর উনি নামাজ পড়ে জান্নাতে চলে যাবে হস করে জান্নাতে চলে যাবে জান্নাতে যাওয়া ওনার জন্য বড় কঠিন হবে এই ঘরের মধ্যে ছোটখাটো সিনেমা হল আজকে পরিবারকে ভেঙে তসনস করে দিচ্ছে লাশ লজ্জা সরম সব কিছু তুলে দিচ্ছে দাদার সরম নাই দাদির সরম নাই বাবার সরম নাই মার সরম নাই ভাইয়ের সরম নাই বাবির সরম নাই দেবরের সরম নাই ছোট ছোট বাচ্চা কাচ্চা সব মিলে একেবারে ফুল ফ্যামিলি এটা ফ্যামিলি শো সবাই মিলে ঈদের নাটক দিচ্ছে আবার এটা বলে ঈদের নাটক এ কারে কি করতে হবে ঈদের ছায়া ছবি ঈদের নাটক এরপর ঈদের ম্যাগাজিন ঈদের উমুক ঈদের উমুক এটা ঈদের আবার নাটক ঈদের আবার ম্যাগাজিন ঈদের আবার ছায়া ছবি এটা আমরা বাইলাম করি নাহজুবিল্লাহ জালিক আজকে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করার জন্য হ্যাঁ তুমি ভালো কথা নাটক করো তুমি সিনেমা করো তুমি গান বাজনা করো তো ঈদ হচ্ছে এবাদ তুমি এইটাকে ওইটার সাথে লাগাইলা কেন প্রিয় ভাইরা আমার রব্বি হাবলি মিনা সলেহাইন আল্লাহর কাছে ন্যাক সন্তান আমরা চাইব কিন্তু ন্যাক সন্তান যদি আমরা এই দুনিয়ার জমিনে তৈরি করতে চাই বাবা মাকে ভালো মানুষ হওয়া লাগবে তারপরে ভালো পরিবার পরিবারের মধ্যে একটা ন্যাক পরিবেশ তৈরি করতে হবে একটা ভালো পরিবেশ তৈরি করতে হবে এই শুধু একটা শিক্ষা আমি আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম 